ni uchumi zone. Karibu sana. Waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo Dr. Harrison Mwakembe amefungua mafunzo ya miezi sita kutoka chuo cha Blomberg Media Initiative Africa Financial Journalism Training Program wakishirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Business School na SJMC yenye lengo la kuongeza weledi wa masuala ya uchumi na biashara taarifa ya Sia Matona inasomwa kwako na Hussein Mihayo. Ikiwa ni sehemu ya majukumu yao ya kuhabarisha jamii, waandishi wa habari wamekuwa kitua habari kuhusiana na masuala mbalimbali ikiwemo ya biashara na uchumi. Lakini changamoto huja pale ambapo mwandishi huyu anapokosa uweledi wa masuala hayo na hii ndiyo sababu ya BMIA kuja na mafunzo hayo kwa wanahabari. Mafunzo hayo yanalenga kuongeza ujuzi na ufanisi kwa waandishi na wachambuzi wa habari za biashara na uchumi barani Afrika. Wapo wachache lakini sio wengi. Na ndio maana tutakuta kwamba mara nyingi hata ukifungua gazeti ukijaribu kuangalia uh, jinsi ambavyo wanaandika hizi hizi habari za uchumi na na na, 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 na biashara sio kwa awaziandiki vizuri jinsi ambavyo zinatakiwa kuandikwa una ripoti kitu gani kutoka soko la hisa tunazungumza benki zinafanya kazi zinafanyaje kazi unapata taarifa za fedha zikitoka ni kwa kiasi gani zinaweza ku, kupelekwa kwa jumuiya ya Tanzania akifungua mafunzo hayo waziri wa habari dr Harrison Mwakiembe amesema ni fursa kwa waandishi wa habari wa Tanzania nimewahakikishia wenzetu wao walioeleta hii program kwamba Tanzania uh, inafurahi kwa na hii program kwa sababu itapanua uelewa wa wanahabari wetu na watu wengine wenye mapenzi na financial journalism na uandishi wa habari wa masuala ya fedha na thamani ya soko la hisa la Dar es Salaam ilishuka kutoka shilingi trilioni 18.97 na kufikia shilingi trilioni 18.82 katika wiki iliyoshia Septemba 13 Meneja wa miradi maalum wa soko la hisa la Dar es Salaam Emmanuel Nyalali amesema wawekezaji wa nje walichangia asilimia na nne ya thamani ya mauzo yote ya hisa na wawekezaji wa ndani walichangia asilimia sitini ya thamani ya manunuzi yote ya hisa. Kushuka kwa thamani ya soko kulichangiwa na kushuka kwa bei ya hisa za Akasha na KCB. Hizo zote ni kampuni za nje ambazo ziko listed hapa. Thamani ya Mauzo ya Tifungani eh, ilishuka na kufikia shilingi bilioni 26 ukilinganisha na mauzo ya shilingi bilioni 29 katika wiki iliyopita. Um, thamani ya Tifungani ambazo zimeorodheshwa mpaka sasa hivi Tifungani za serikali yani government bonds eh, mpaka sasa hivi ni takriban shilingi trillion eh, 10.4 Asante sana kwa pamoja na mimi katika habari clouds kati ya habari ambazo nilikuwa nazo usiku huu leo kupitia habari clouds ni rada mbili zimezinduliwa jijini Dar es Salaam lakini kadhalika shilingi bilioni 23 azinatakiwa zaweze kulipwa na uh, tank call kama tozo ya mraba Marekani imejiandaa pia kulipiza mashambulizi lakini pia na mafunzo ya miezi sita yamefunguliwa leo vipi anga imejiandaa vipi na kambi rasmi ambayo imeanza Jacob Mbuya pia yeye ndo atakuwa na jukumu kubwa la kusema haya na kukamilisha habari usiku huu wa leo. Leo nilikwenda wahamiaji makao makuu kule Kurasini na kati ya vitu ambavyo nimevipenda nimevikuta ni kwamba utaratibu umebadilika kidogo kwamba watu hatuingii hatu ndani moja kwa moja unapata namba ya kwako alafu unakaa unasubiri unaitwa tena kwa hiyo pale ndani kumekuwa na msongamano hakuna mnaweza mkahudumiwa kwa vizuri zaidi na ikawa nzuri zaidi lakini pia nikawa nimekumbuka kitu kimoja tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2018 rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alikuwa amezindua mchakato mzima wa zile passport za kielectronic ambazo tunatakiwa tuwe nazo wa, wa Tanzania uh, wote lakini sasa pia katika uh, takwa la kisheria la safari vinasema kwamba mtoto ambaye anasafiri kwenda nje ya nje ya nchi lazima passport yake iwe na uhai angalau wa miezi sita lakini sasa ukiangalia ile grace period ambayo ilikuwa imetolewa ya passport za mwisho kutumika tarehe moja ya mwezi wa kwanza mwaka 2020 ukihesabu leo januari na mimi um, uh, september oktoba november december passport ya mtoto ambaye anaenda nje aileza kupata visa haina uhai tena kwa sababu takwa la kisheria linasema angalau iwe miezi sita kwa maana tukimbie tukachukue passport zetu na mambo mengine yaweze kuendelea kwa mazuri sana big up wahamiaji 
unayefahamu lakini undani wa taarifa za michezo huzifahamu kwa taarifa za michezo za kina zenye tija na za wakati huo huo ungana na viwanjani leo